हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल आज का जो हम प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले हैं वो है बहुत इंटरेस्टिंग वर्ड प्रॉब्लम व्हिच इज बेस्ड अपॉन योर बोर्ड ये बोर्ड एग्जाम्स का काफ़ी इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम है मगर इस प्रॉब्लम को बहुत कम बच्चे हैं जो अच्छी तरीके से समझ सकते हैं और ज़्यादातर बच्चे या तो इसे चॉइस में छोड़ देते हैं या तो पढ़ते ही नहीं हैं या फिर इसका रट्टा मार के जाते हैं ट्रस्ट मी मैथ्स के प्रॉब्लम्स का भी रट्टा मारते हैं बच्चे क्या करेंगे जब उन्हें कॉन्सेप्ट ही समझ में नहीं आते हैं वेल well, इन सभी चीज़ों को और प्रॉब्लम्स को ध्यान में रखते हुए आज हमने अपने चैनल पर यह वीडियो लॉन्च की है जिसमें हम इसके प्रॉब्लम के सभी कॉन्सेप्ट्स को आपको इतनी अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे कि ये प्रॉब्लम सिर्फ आपको ही समझ में नहीं आएगी बल्कि आप खुद इस प्रॉब्लम को दूसरे लोगों को भी समझा सकोगे तो चलिए देखते हैं कि ऐसा इस प्रॉब्लम में क्या होने वाला है गाइज आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर है अ मोटर बोट जिसकी स्पीड हमें दी हुई है 18 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर वेल ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आने से पहले मैं बता दूँ कि मेरी वाली पिक्चर में मोटर बोट नहीं है नॉर्मल बोट है वेल well, गाइज मुझे मोटर बोट ड्रॉ करने नहीं आती है बस मेरे क्वेश्चन को अट्रैक्टिव बनाने के लिए और आप लोगों को कैप्टिवेटेड रखने के लिए मैंने जैसी भी बोट आती थी बना दी तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग इस बोट की जो स्टीम जो स्पीड होने वाली है वो 18 किलोमीटर पर आर है एंड दैट टू इन स्टिल वाटर एंड इट टेक्स वन आर मोर टू गो 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम डैन टू रिटर्न डाउनस्ट्रीम टू द सेम पॉइंट फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम तो वेल पहले मैं आप लोगों को कुछ टर्म्स हैं इसमें जो यूज किए गए हैं उनके मतलब को क्लियर कट समझा दू गाइस पानी की खुद की एक स्पीड होती है आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द स्टैगनेंट वाटर जो एक पॉन्ड में हो या लेक में हो जो स्टैगनेंट है एक जगह रुका हुआ है मैं उस पानी की यहाँ पर बात नहीं कर रही हूँ मैं जनरली उस पानी की बात कर रही हूँ जो फ्लो होती है आप लोग देख सकते हो सीनरीज में या फिर आप लोग पिक्चर्स में मूवीज में देख सकते हो कि पानी चल रहा है पानी के अंदर जो है बोट सवार है और आप लोग उसमें केयरफुली देख सकते हो नोटिस कर सकते हो कि पानी जो है उसमें छोटे छोटे वेव्स आ रहे हैं और पानी मूव हो रहा है लेकिन जनरली वाटरफॉल्स के जितने भी शॉर्ट्स होते हैं वगैरह उसमें आप ये सब देख सकते हो तो गई पानी की खुद की एक स्ट्रीम होती है जिसे हम लोग स्पीड ऑफ द स्ट्रीम कहते हैं और हमारे पास एक मोटर बोट है और उसकी भी एक स्पीड है विच इज़ नथिंग बट 18 किलोमीटर पर आर जिसे अज्यूम किया गया है कि पानी जो है वो स्टैगनेंट है रुका हुआ है तो मोटर बोट की जो स्पीड है वो 18 किलोमीटर पर आर यहाँ पर ली गई है ऑब्वियसली जब अगर पानी की स्ट्रीम चलती हुई होगी पानी फ्लो में होगा और हम उस मोटर बोट को उस पानी में छोड़ देंगे तो हम लोग जब नहीं कह सकते कि स्पीड एटीन किलोमीटर पर आर है स्पीड जो है वो कम भी हो जाएगी ज़्यादा भी हो जाएगी और वो कैसे होगा मैं अब आपको एक्सप्लेन करूंगी गैस जरा बेसिकली टू सिनारियोस एक होता है हमारे पास विच इज नोन एज योर अपस्ट्रीम और दूसरा सिनारियो जो होने वाला है इज नथिंग बट बट नेचुरल योर डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम हैज बीन मेड आउट ऑफ टू वर्ड्स यानी कि अप एज वेल स्ट्रीम अप का मतलब होता है जब हम लोग वाटर स्ट्रीम में ऊपर की तरफ बढ़ते हैं जैसे कि आप यहां पर क्लियरली मेरे फिगर में देख सकते हो कि यहां पर हमारे पास बोट है और ये पानी के अगेंस्ट ऊपर की तरफ जा रही है तो कैस ग्रेविटी जो है कोई भी चीज को अपनी तरफ खींचती है तो पानी जो है वो भी नीचे की तरफ आ रहा होता है मगर हमने अपस्ट्रीम में बोट को ऊपर की तरफ लेकर जाना है तो वो एक चढ़ाई का मामला हो जाता है बोट के लिए और ऐसे में जो बोट है वो स्लो डाउन हो जाती है जो उसकी स्पीड हो जाती है वो स्लो डाउन हो जाती है और जो टाइम लगता है जाने के लिए डेफिनेटली स्पीड कम हो चुकी है तो वो भी बढ़ जाता है और जो हमारा दूसरा सिचुएशन है वो है डाउनस्ट्रीम आने का तो डाउनस्ट्रीम इज मेड फ्रॉम द वर्ड्स डाउन इज वेला स्ट्रीम तो अब पानी जो है वो नीचे की तरफ जा रहा है और हमें भी नीचे की तरफ ही आना है हम यहाँ पर पानी की फोर्स के अगेंस्ट काम नहीं कर रहे हैं हम लोग हैप्पली पानी जैसे जा रहा है हम भी उसके साथ अलाइन होकर जा रहे हैं तो ऐसे में क्या होता है कि जो स्पीड होती है बोट की वो फास्ट हो जाएगी और जो टाइम होगा विल ऑल्सो बी लेस तो आप लोग ये सिनारियो यूजली रोड पर भी होता है ना जब हमें चढ़ाव चढ़नी होती है रोड के ऊपर तो टाइम जो है कंजम्पन ज्यादा हो जाता है और स्पीड जो है वो स्लो uh, दिखती है स्लो हो जाती है क्योंकि चढ़ाव होता है एनर्जी कंजम्पन बढ़ जाता है और जब हम लोग डाउन में जाते हैं ढलान में जाते हैं तो जो आपकी वही स्पीड है वो ज्यादा हो जाती है और आपकी एनर्जी कंजम्पन जो है वो कम हो जाती है तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही होने वाला है तो अब हमें फाइंड आउट करना है कि जो ये पानी की जो स्ट्रीम है वो एक्चुअली में क्या है जिसकी वजह से ऊपर जाने और वापस से नीचे आने में एक घंटे का फासला क्रिएट हो रहा है या एक घंटे का फर्क क्रिएट हो रहा है तो फटाफट शुरू करते हैं कि लेट 
द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम जाहिर सी बात है यहाँ पर हमने वाटर की स्ट्रीम ली है तो इज इक्वल टू एक्स किलोमीटर पर आर और हमारी जो स्पीड ऑफ बोट है मोटर बोट है वो क्वेश्चन में हमें दी हुई है यहाँ पर तो स्पीड ऑफ मोटर बोट इज नथिंग बट एटीन किलोमीटर पर आर ये दो स्पीड हमारे पास दिए हुए हैं अब हमारे पास दो केसेस हैं तो मैं इन्हें सेग्रिकेट करने के लिए लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ और हमारे पास एक केस होने वाला है अपस्ट्रीम का तो अपस्ट्रीम यानी कि हम लोग जा रहे हैं ऊपर की तरफ तो मैं ये ऊपर आर ओ ड्रॉ कर लेती हूँ और एक केस हम लोग के पास होने वाला है डाउन स्ट्रीम का और इसमें हम लोग नीचे की तरफ आ रहे हैं तो मैं नीचे का एरो ड्रॉ कर लेती हूँ और अब इससे रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर देती हूँ तो सबसे पहले स्पीड क्या होगी जब हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो क्या मैं बता दूँ कि जो स्पीड अपस्ट्रीम होने वाली है वो आपकी होगी जो बोट की जो स्ट्रीम है एटीन उसमें से हमें स्पीड ऑफ द स्ट्रीम को स्पीड ऑफ द स्ट्रीम को माइनस करना होगा एटीन माइनस एक्स ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जब हम लोग ऊपर चढ़ते हैं तो मैंने कहा था कि जो स्पीड है वो कम हो जाएगी और वर्ड प्रॉब्लम्स में मैथमेटिकल लैंग्वेज में कोई भी चीज़ में जब डेक्रमेंट होता है जब कोई भी चीज़ घटती है तो हम उसे माइनस से इंडिकेट करते हैं उसी तरीके से जब आप बात कर लेते हो अबाउट योर सो कॉल्ड स्पीड डाउन स्ट्रीम यानी कि हमें आना है नीचे की तरफ हम लोग किसी अपोजिंग फोर्स का यहाँ पर सामना नहीं कर रहे हैं तो हमारे पास 18 प्लस एक्स प्लस एक्स आ जाएगा क्योंकि जब हम नीचे की तरफ आएंगे तो स्पीड बढ़ जाएगी और मैथमेटिकल लैंग्वेज में बढ़ने का मतलब इंक्रीमेंट का मतलब होता है प्लस तो आई होप आपको पता चलेगा कि हमने अप ये क्यों ली है और डाउन हमने ये क्यों ली है क्योंकि यहाँ पर दोनों दोनों जो स्पीड्स हैं वो इन अकॉर्डेंस काम करने वाली हैं साथ साथ काम करने वाली हैं क्योंकि आपने पानी में बोट को छोड़ दिया है तो इसलिए आपको ये दोनों स्पीड्स को कंसिडर करना पड़ेगा तो वेल well गाइस ये भी हमारे पास हो गया है आ गया है अब हम चलते हैं आफ्टर दिस रिगार्डिंग द डिस्टेंस तो मैं आपको बता दूं प्रॉब्लम में क्लियरली दिया हुआ है कि डिस्टेंस जो है आपका जो अपस्ट्रीम का कवर करना है वो है ट्वेंटी फोर एंड जो आपका डिस्टेंस है जो आपको डाउनस्ट्रीम में कंसिडर करना है वो डिस्टेंस भी आपका बिल्कुल सेम है विच इज़ नथिंग बट 24 फोर किलोमीटर्स क्योंकि उसने दे दिया है कि दे हैव टू रिटर्न टू द सेम पॉइंट तो वेल हमारे पास डिस्टेंस आ चुका है हमारे पास स्पीड आ गई है तो डेफिनेटली अब हम लोग रिलेशन लगा देते हैं कि डिस्टेंस डिवाइडेड बाई स्पीड इज इक्वल टू टाइम तो मैं यहाँ पर लगा देती हूँ टी और मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ अगेन डिस्टेंस बाय स्पीड इज इक्वल टू टाइम और मैं यहाँ पर लगा देती हूँ आपका टी टू तो वेल गाइज मैंने टी वन भी ले लिया है और मैंने टी टू भी ले लिया और मैं बता देती हूँ कि जो टी वन है वो आपका अपस्ट्रीम है और जो टी टू है वो आपका डाउन स्ट्रीम होने वाला है अब उसने क्लियर कट क्वेश्चन में दे दिया है कि अप और डाउन के बीच में जो टाइम का डिफरेंस आ रहा है वो वन आर है तो ऑल यू हैव टू डू इज दैट टी जो कि आपका अप है माइनस T2 जो कि आपका डाउनस्ट्रीम है इन दोनों का फर्क वन आर आने वाला है तो वेल well गाइस आपका T1 जो अपस्ट्रीम जा रहा है वो हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं डिस्टेंस बाय टाइम है तो 24 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बाय स्पीड है विच इज नथिंग बट 18 माइनस एक्स और यहाँ पर आपको मिलने वाला है 24 फोर डिवाइडेड बाई एटीन प्लस एक्स अब करना ये है आपको सिर्फ ये वैल्यूज को यहाँ पर इस तरीके से सब्सटीट्यूट कर लेना है तो ये हमने सब्सटीट्यूट कर ली है उसके बाद हम लोग निकाल लेते हैं यहाँ पर इसका सोल्यूशन तो हमें कॉमन निकालना है 24 और 24 दो बार है तो हम लोग 24 को कॉमन ले लेते हैं एंड वी आर गोइंग गेट वन डिवाइडेड बाय 18 माइनस एक्स माइनस वन डिवाइड बाय 18 प्लस एक्स क्योंकि ऊपर का 24 बाहर निकल चुका है और अब हम लोग चलते हैं हमारे एल की ओर तो अब हमें लेना है एलसीएम तो हम लोग सिर्फ कर लेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और हमें मिलेगा कुछ इस तरीके का आंसर बहुत केयरफुल रहिएगा सॉल्व करने के वक्त जब आप जब भी आप इसे सॉल्व कर रहे हैं तो यू हैव टू बी रियली वेरी वेरी केयरफुल तो अब इसके बाद हमें क्या मिलने वाला है तो फाइनली गाइज वी गोट ट्वेंटी फोर टाइम्स ऑफ हम ब्रैकेट खोल लेते हैं एटीन प्लस एक्स फिर माइनस एटीन और फिर आएगा प्लस एक्स एंड डिवाइडेड बाई एटीन माइनस एक्स इन टू एटीन प्लस x is equals to वन और फिर आप लोग देख सकते हो ट्वेंटी फोर टाइम्स ऑफ ये जो प्लस और माइनस एटीन है ये कैंसिल हो जाने वाले हैं और x प्लस एक्स आपको टू एक्स दे देगा नीचे आपके पास आ रहा है ए माइनस बी और ए प्लस बी तो मैं बता दूँ दिस इज नथिंग बट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी है तो ए आपका एटीन है गाइज एंड बी आपका एक्स है 
is equals to 1 and this further can be given as 24 to 2x up lelo 18 ka square hota hai 324 minus x square is equal to 1 so further jab hum isko solve karte hai to aapko milega 24 2s are which is nothing but 48 x by 324 minus x square is equals to 1 is ke niche hum 1 laga lete hai aur karna kuch nahi again yaha par cross multiplication kar leni hai aapko to jab aap cross multiply karte ho so, you will get finally 48x is equal to 324 minus x square. This equation will be written in proper form. So, we will take all the terms from both of you so x ka term hai wo positive ho jaye to 48x apni hi jagah par hai undisturbed to plus hi rahega ha 324 bhi idhar aa raha hai to uski sign change hokar minus ho jayegi to guys ye jo aapke paas screen par jo equation aa rahi hai ye aapki finally is problem ki quadratic equation aane wali hai aur ab hame kya karna hai hame fatafat is particular quadratic equation ko solve karna hai so, well, now you have to solve the quadratic equation and solve it with the So, you can solve it with the factorization or you can use the formula to be able to use it. So, now I have to use the formula because in the last many videos I have factorization. So, guys, A1 is your B is 48 and C is 324 and B is minus. Ke saath, be careful. So, we have to the formula mein minus b plus or minus under root of b square minus 4ac divided by 2a. And minus b is nothing but minus 48 plus of minus b square. We have 48 ka square and minus 4 into 1 into. Here we have minus 324 divided by 2 into 1, which is nothing but your 2a. फिर उसके बाद हमारे पास आएगा minus 48 plus of minus हमें करना है यहाँ पर nothing but your 48 का square लगा देना है तो 48 का जो square आपके पास आएगा वो आएगा nothing but 2304 हमें यहाँ पर मिल जाएगा और फिर ये minus into minus plus हो जाएगा और यहाँ पर आपको मिलने वाला है 1296 when you multiply these terms by two so next we are going to get minus 48 plus of minus jab aap isko add karte ho to you are going to get nothing but 3600 jo ki bahut hi pyara number hai aur square root aasani se uska nikal jayega i'm happy for that so well guys minus 48 plus or minus aap ise direct kar sakte ho 36 ka square root aapko 6 dega aur yahan par do zeros hai even numbers hai to uska aadha kar dete hain usually to do zeros ka aadha ek zero hoga to hamare paas 60 iska square root nikal kar aa jayega अब करना क्या है बस आपको इनको सॉल्व कर लेना है तो दिस इंप्लाइज इधर यू कैन हैव माइनस 48 प्लस 60 बाय 2 ले सकते हैं आप लोग या फिर माइनस 48 एंड माइनस 60 बाय 2 तो व्हेन यू सब्ट्रैक्ट तो आसानी से आप देख सकते हो कि यहां पर आपको क्या मिलेगा तो एक आंसर 12 बाय 2 मिलने वाला है और एक आंसर जो आपको मिलना है 108 बाय 2 तो दिस विल गिव यू 6 एंड this is going to give you 2 5s are 10 and 2 4s are 8 with a negative sign. So, we will clearly rule out So, here, therefore, the speed of the stream, yani ki jo paani ki jo original natural jo speed, hai, wo aapko milegi 6 km per hour. So, guys, this is our pura solution. We have equation ko solve the equation. And this is our pura solution complete. So guys, well, today I will not cover all the quiz word problems until I don't cover all the word important word problems. I will not do it yourself. You guys have done it. 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 And now let's go to our take away. And today's take away topic is the LCM. And today's take away topic is the LCM. No guys, not LCM. Today's take away topic is the LVM. अब ये LVM का फंडा क्या है? LVM का फंडा ये है गाइस कि L से होता है positive life, V से होता है positive vibes और M से होता है positive minds। जी हाँ, ज़िंदगी में success अगर हासिल करनी है और वो भी ऐसी success जिसमें happiness हो, content हो और सब की खुशी शामिल हो, तो ऐसे success के लिए आपको LCM नहीं, LVM का फंडा यूज़ करना पड़ेगा। 
पॉजिटिव लाइफ के लिए आपको चाहिए कि आपके अतराफ की हर चीज़ जो है वो काफ़ी अच्छी हो आपके सराउंडिंग्स में हर चीज़ पॉजिटिव होनी चाहिए और हर चीज़ जो है वो खुशियों से भरी होनी चाहिए हर किसी की सोच जो है वो ऑप्टिमिस्टिक होनी चाहिए तो ये पॉसिबल है आपके पॉजिटिव वाइब से और पॉजिटिव पॉजिटिव वाइब्स होते हैं जब आप हर चीज़ को पॉजिटिवली लेते हो वाइब्स का मतलब होते हैं फीलिंग्स जो आप फील करते हो उसे पॉजिटिव वाइब्स कहते हैं और ये फीलिंग्स जो है ये हर लिहाज से जो है प्रोडक्टिव होनी चाहिए और पॉजिटिव होनी चाहिए कुछ इसमें बुरा मत सोचिए कुछ बुरा करने की कोशिश मत करिए और पॉजिटिव वाइब्स कैसे आ सकते हैं अगर आपका माइंड पॉजिटिव हो तो क्या इस पॉजिटिव माइंड रखने के लिए आप लोगों को बहुत ज़रूरी है कि आप लोग मेडिटेट करें आप लोग अपने आप को हमेशा सेल्फ कंटेंटेड अज्यूम करें आप लोग जो गैदरिंग रखते हैं जो आप लोगों का ग्रुप होता है फ्रेंड्स का और आपके साथ जो भी लोग होते हैं वो हमेशा अच्छे हों अच्छी सोच वाले हों और यू नो नॉलेजेबल पर्सनस हो इसका आप ध्यान रखिए क्योंकि वो जैसा सोचेंगे आप भी वैसा ही इंटरप्रेट करोगे बिकॉज आफ्टर ऑल द कंपनी मैटर्स और लॉट द ग्रुप मैटर्स और लॉट विथ होम यू पीपल स्पेंड योर टाइम तो गैज इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि अगर पॉजिटिव लाइफ चाहिए तो उसके लिए पॉजिटिव वाइब्स चाहिए होंगी और अगर पॉजिटिव वाइब्स चाहिए तो उसके लिए पॉजिटिव माइंड का होना बेहद ज़रूरी है तो अपने माइंड को हमेशा आप रिलैक्स रखिए अपनी जो सोबत है अपना जो ग्रुप है उसे आप हमेशा अच्छा रखिए और आप लोग डेफिनेटली मेडिटेशन और एक्सरसाइज की भी हेल्प ले सकते हैं अपने लाइफ को और अच्छा बनाने के लिए एंड गाइज द एंड थिंग इज कि बुक्स आप लोगों की लाइफ में बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं आप लोग कई इंस्परेशनल बुक्स पढ़ सकते हो ऐसे बुक्स पढ़ सकते हो जो अच्छा मॉरल कन्वे करते हैं और इससे सिर्फ आप लोगों की लैंग्वेज ही नहीं अच्छी होती है बल्कि आप लोगों की लाइफ को देखने का नज़रिया भी चेंज हो जाता है तो वेल गाइज ये थी हमारी आज की छोटी सी टपिया टेक अवे एल के ऊपर होप आपको आज की भी वीडियो पसंद आई होगी और अगर आती है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर